mensen en haar die ik wil komen. Dank je wel. Dankjewel. Wat betekent erfgoed eigenlijk voor jullie? Kunnen jullie daar iets uh, over zeggen? Hadewieg, mag ik met jou beginnen? Ja, zeker. Um, ja, ik denk dat erfgoed eigenlijk vooral een heel erg uh, breed begrip is waar veel onder hangt. Eigenlijk is het gewoon um, de betekenis van dingen die in het verleden zijn gebeurd, van de geschiedenis, nu in de huidige maatschappij. En uh, eigenlijk is dat gewoon een heel groot paraplubegrip waar verschillende uh, mensen ook verschillende ideeën bij hebben. Ja. Voor mij is inderdaad erfgoed iets wat ik uh, niet vanzelfsprekend vanuit huis altijd heb meegekregen. Maar waar ik wel heel erg actief naar op zoek ben gegaan toen ik acht jaar geleden hier in Utrecht kwam wonen. En ik wilde me echt verbinden met de identiteit van de stad, maar ook de verhalen uit de provincie. En um, uh, hoe meer ik ook om mij heen kijk, hoe meer ik ook zie dat um, iedereen in ieder geval van de huidige generaties, of mijn generaties om het zo maar te zeggen, uh, toch een ander gevoel en verhaal bij erfgoed kan hebben. En um, ik ben altijd wel heel benieuwd naar die verschillende perspectieven. En ik heb zelf, um, voor mij betekent erfgoed daarin echt die verbindenis kunnen vinden op dat moment waar je woont, de plek waar je je, om, ja, waar je, je bevindt, uh, om daar uh, ja, identiteit uit te halen, maar ook een stukje bestaanskrijgt. Maar, uh, en ook te weten vanuit welke gronden... Je op de, ja, vanuit welke geschiedenis je, je hier nu op dit moment staat. Dus dat uh, was heel belangrijk voor mij toen ik naar Utrecht uh, kwam. Dank jullie wel. Um, we hebben het over uh, horen om vraag geloof ik binnenkomen. Maar heel even kort nog. Uh, willen jullie nog even voorstellen en ja. reageren op het concept van een jongere panel in combinatie met erfgoed? Gaan we zo naar de opmerkingen. Um, ja, onszelf voorstellen? Ja, graag. Ja, uh, ik ben Hadrich Zwart en ik, ben, uh, um, ik kom uit Nijmegen oorspronkelijk. Ik heb in Groningen geschiedenis gestudeerd en uh, in Utrecht mijn master cultuurgeschiedenis. En daar ben ik ook al wel uh, specifiek gefocust geweest op erfgoed. Momenteel werk ik bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie op de afdeling publieksinformatie en uh, collectie. Ja, en ik ben uh, Lise Hermans. Ik kom uit, oorspronkelijk uit Maastricht en dus acht jaar geleden voor de studie uh, Hedendaagse Moderne Kunstgeschiedenis naar Utrecht verhuisd. En uh, uiteindelijk ben ik een master op Gendel en Rabbout in Nijmegen, op, gericht op fondsenwerving. En via die weg ben ik eigenlijk uh, bij het Mondriaan Fonds terechtgekomen. Vanuit die interesse, uh, ook voor, vanuit beeldende kunst, maar ook voor, voor erfgoed, vanuit mijn eigen interesse, aangezien ik acht jaar geleden daar echt op zoek ging hier naar Utrecht. Um, besloot ik me ook aan te melden voor dit jongere panel. Ik was onder andere ook projectcoördinator van Here Heritage Reflections. Een online evenement voor jonge erfgoed professionals, maar er waren erfgoed professionals van alle soorten en maten aanwezig. En uh, ja, dat zorgde wel uh, voor nog meer interesse bij mij om uh, dit op deze manier uh, voort te zetten in het onderzoek naar het jongere panel voor de provincie Utrecht. Ja, en je ziet ook wel dat andere uh, provincies hebben ook al vaak een dergelijk soort jongerenpanel. Ik heb hiervoor ook een tijdje bij Erfgoed Gelderland gewerkt en daar is nu ook een jongerenpanel en ook bij Erfgoed Brabant. Dus het is uh, mooi uh, dat er nu uh, bij Erfgoed Goed Utrecht ook eentje gaat komen. Ja, landschap zeker. Erfgoed Utrecht. En uh, wat is voor, uh, voor jullie um, een jongerenpanel? Wat, uh, wat gebeurt er bij dat woord alleen al in combinatie met uh, erfgoed? Ja, het woord jongeren is natuurlijk een beetje vreemd. Net als het, het woord ouderen een beetje vreemd is. Um, want ja, wat, wat is nou precies een jongere en wat is een oudere? Uh, waar, wij waren ook enorm in het begin in discussie van ja, waar begint en eindigt überhaupt de term jongeren? Wanneer ben je geen jongere meer? Ja, ja. Is het hoe jong je je voelt? Of, uh, nou ja, okay. um, ja, en, en ook daarbij is ook heel erg de vraag, wat is precies de taak van zo'n jongerenpanel? Uh, gaan die vooral uh, borrels organiseren voor jongeren met een erfgoedtintje? Of gaan zij vooral meedenken met, uh, met erfgoedorganisaties, hoe zij jongeren... Uh, kunnen betrekken, maar dat, uh, uh, dan is weer de vraag, ja, wat is dan weer precies betrekken en, en waarom wil je dat? Maar wat vooral ook interessant is, is dat, um, dat wij ook, denk ik, uh, jongeren gewoon de ruimte willen geven om uh, mee te kunnen denken met wat er, in erf, wat er met erfgoed gebeurt in Utrecht. Ja, inderdaad, het kent dus verschillende smaakjes, zo'n uh, jongerenpanel. Dus je kan denken aan het publiek, maar je kan ook echt effectief denken aan jongeren achter de schermen, dus in de organisatie ja. zelf. En daar zie je wel echt uh, heel veel gesprekken. We hebben ook uh, inderdaad de Erfgoedbende, Erfgoed Gilde Gelderland, al op bezoek geweest in het Centraal Museum, om uh, wat te vertellen over hun ervaringen op het gebied van uh, jongerenpanels. Uh, en wat we ook heel erg merken is inderdaad dat er een tweedeling is tussen echt activiteiten organiseren of actief uh, met instellingen gaan meedenken, benaderen um, om uh, inderdaad ook weer dat publiek te bereiken, maar ook achter de schermen mee te kijken wat kan er organisatorisch misschien ook nog ingezet worden om 
indirect weer zo'n jongere doelgroep te bereiken. En ja, inderdaad zie je dan jongeren van 18 tot en met 25. Of kijk je meer naar generaties en het tijdsbeeld wat mensen hebben en beleven op dit moment. Ik denk dat erfgoed niet zozeer meer gaat over de geschiedenis, maar meer de geschiedenis naar de huidige tijd brengen. Dus die ja. verschillende perspectieven daarop, dat kan erfgoed denk ik heel goed samen verbinden. Waar geschiedenis de gebeurtenissen in het verleden gewoon weer spiegelt, haalt erfgoed het naar nu. En ja. dat zou je mooi kunnen inzetten in organisaties en um, ja, zeker uh, enthousiastelingen die net uit een studie komen of nog aan het studeren zijn, die daar actief heel erg bij betrokken zijn en mee bezig zijn, uh, daarvoor in te zetten. Ja. ja, precies. Want vaak wordt er wel toch een beetje van uitgegaan dat jongeren niet te veel bezig zijn met erfgoed. En gaat het dan vooral om, uh, om de interpretatie van erfgoed die een organisatie zelf al, al heeft. Uh, en in, in die organisatie zijn vooral mensen werkzaam die toch al wat langer in de sector zitten. Terwijl juist jongeren hebben vaak een heel erg eigen soort visie op erfgoed en een eigen interpretatie van erfgoed. En wij willen ook heel erg gaan kijken naar hoe we dat meer met elkaar kunnen gaan verenigen. Dat de ruimte er ook is voor de jongeren om iets te kunnen toevoegen aan die interpretatie van erfgoed. Ja. Want waar loop je dan nu tegenaan als uh, jonge erfgoedprofessional? Ja, waar loop je tegenaan? Vooral dat er gewoon eigenlijk heel weinig uh, betaalde banen zijn. Want je, je komt natuurlijk net van de, uh, van de universiteit af of van de, van de hogeschool af en je zoekt een baan en die zijn er niet veel. Uh, en vaak als er vacatures zijn, zul je, zie je ook al vaak dat daar dan voor toch wel meer junior functies al meer ervaring wordt, wordt vereist. Terwijl je in principe ja. ook uh, gewoon dat tijdens je studie dan had moeten doen. Terwijl je ook moet werken, omdat zeker nu je ook geen studiefinanciering meer krijgt. Dus het is wel vrij, maar vrij lastig voor mensen om... Uh, ja. ja, en daarnaast de tijdelijke contracten. Kijk, dat ja. krijgt natuurlijk wie dan ook die nu instroomt van elke leeftijd aangeboden een tijdelijk contract. Maar dat zorgt wel echt dat je, uh, dat je ook wordt tegengehouden om een soort van kennis te vergaren voor een langer termijn. Dus je, hebt, je weet heel veel af van heel kleine plukjes. Je hebt ervaring daar een half jaar en dan bij die instelling een half jaar. Wat denk ik wel ervoor zorgt dat je een heel rijk palet en uh, 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 ja, kennis kan meebrengen. Dus verschillende perspectieven ook kan aanstippen. Maar die diepgang mist daar dan net weer wat in. En dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld persoonlijk ook heel erg merk. Het lijkt mij nu heel leuk, in, ik ben inderdaad twee jaar geleden afgestudeerd, om nu eens wat uh, langer ergens te kunnen blijven plakken. En uh, ook wat meer die diepgang te, te, te exploreren, zeg maar. En zelf uh, daar ook uh, ja, wat, wat meer kennis uh, vanuit een bepaalde instelling mee te krijgen. Uh, dus het is van de ene kant waardevol om verschillende perspectieven door die halfjaarlijkse contracten of jaarlijkse contracten mee te krijgen. Maar het is denk ik ook heel waardevol om uh, ja, ook een bepaalde duurzaamheid te kunnen bieden. Ja, zeker. En dat mist, voor ja. mijn gevoel ook nog wel. Maar dat is natuurlijk denk ik ook iets waar organisaties... Uh, dat zouden ze graag denk ik ook willen bieden, maar ja. dat is natuurlijk ook een stuk beleidsvorming. Ja. ja, zeker omdat erfgoed juist ook iets is uh, waarvan mensen bang zijn dat het verloren gaat of dat de, de aandacht ervoor verloren gaat. Terwijl juist als je inderdaad um, alleen maar een organisatie over erfgoed laat vertellen uh, die gewoon al wat ouder is, om het zo maar te zeggen, dan, um, dan, dan mist, mist ook gewoon de gelegenheid voor jongeren om dat erfgoed zich eigen te maken. Kun je dus... misschien uh, schetsen hoe dat zou kunnen werken, hoe je wel die kennis borgt misschien en... En toch ook uh, de, de nieuwe perspectieven binnenlaat. Hoe zou dat kunnen werken volgens jou? Ja, door het echt een wat vaster onderdeel van, van het beleid te maken. En ook echt van de organisatiestructuur van erfgoedinstellingen en, en musea en culturele instellingen. Bijvoorbeeld om, als je een, een conservator hebt die natuurlijk al enorm veel ervaring heeft. En, en al heel goed in het veld zit, een enorm netwerk heeft. Dat je uh, daar een soort van uh, juniorfunctie bij creëert. Zodat die mensen ook... Um, uh, aan elkaar hun eigen informatie kunnen doorgeven. Want aan de ene kant kan die, die conservator bijvoorbeeld hè, uh, zijn of haar kennis doorgeven, maar aan de andere kant kan dat jongere persoon ook juist met enorm veel frisse ideeën komen uh, uh, en kunnen die visies van erfgoed weer een beetje op hetzelfde niveau komen. Ja, ik denk dat er gewoon een heel groot verschil moet worden gemaakt tussen zenden en ja. uitwisseling. En dat zijn twee aspecten die um, nu denk ik waar, waar veel instellingen zoekende naar zijn. Want van de ene kant kun je je afvragen, wil je jongeren betrekken binnen je organisatie om een boxje af te strepen, om beleid te voeren? Ben je, maar ben je dan vooral bezig met zenden, omdat je uh, aan een bepaalde quota moet voldoen? Of wil je echt die verbinding opzoeken wat uh, langer zal duren waarschijnlijk om op te bouwen? Je zal niet in de eerste vier jaar van zo'n beleidsperiode waarschijnlijk de boxjes kunnen afstrepen. Maar je kan je wel inderdaad vragen, is het dan niet juist belangrijk om ook op een stukje kennisbehoud in te zetten en ja. um, uh, dat het niet maar eenmalige actie is, maar dat het ook 
dat mensen ook regelmatig blijven terugkomen naar, uh, naar, ja. naar je organisatie, je instelling en je verhaal wat je te, te vertellen hebt. Ja, en het hoeft ook niet per se eng te zijn dat jongeren een heel ander uh, idee hebben met erfgoed. Uh, want ik kan me voorstellen dat het dan spannend is om, uh, om echt bijvoorbeeld een tentoonstelling aan een jonger iemand over te laten. Om te zeggen van nou, die heeft misschien niet genoeg ervaring of die kan misschien niet alles even goed op waarde schatten. Wat, wat, wat in bijvoorbeeld het museum of die organisatie uh, echt pronkstukken zijn. Maar uh, het gaat juist om, uh, uh, om toch die, die, die jongeren blik ruimte te geven en een podium te geven. Omdat dat ook uh, de manier is hoe waarschijnlijk later meer naar erg goed gekeken gaat worden. Omdat dat nou eenmaal de nieuwe generatie is. Ja, dus echt gewoon naar buiten treden en ik denk dat het gewoon altijd in gesprek gaan betekent. Ja. Dus dat je, dat je echt los moet ook van het idee van boxjes aftikken, um, uh, dat het echt altijd die verbinding opzoeken is. Al is het maar inderdaad met uh, onverwachte groepen, dus inderdaad dat je samen gaat werken met studieverenigingen, dat je inderdaad, wat ik heel erg leuk vond, behalve de kroegentocht hè, in Utrecht in het begin, dat je misschien ook een uh, monumententocht hebt om je stad beter te leren kennen waar je gaat studeren. Dat soort initiatieven, als je dat jaar op jaar blijft organiseren, kijk dan ontstaat er vanzelf wel weer een hechtere band tussen uh, verschillende sectoren, maar ook verschillende uh, jongereninstellingen. Als, ja, wat, wat dan jonger ook mag zijn natuurlijk, maar um, ja, om daarmee op in te zetten. Maar het betekent wel dat je altijd in gesprek blijft. Dus dat er waarschijnlijk um, nooit eenduidig antwoord uit gaat komen. Maar dat vind ik de kracht van erfgoed. Mm -hmm. dus, uh, en wat zien jullie gebeuren dan als organisaties uh, wel gaan voor het afvinken? Van uh, we moeten iets met jongeren. Wat, uh, wat gebeurt er dan bij zo'n organisatie? Of wat zou de uitkomst zijn die misschien totaal niet raakt aan, aan jullie wensen of behoeften? Wat gebeurt er? Ja, de vraag blijft dan vooral bestaan van waarom komen jongeren niet naar ons toe? Waarom komen ze niet naar onze evenementen en onze tentoonstellingen toe? Um, terwijl dat natuurlijk ook wel te verklaren is doordat het ook niet door jongeren is gemaakt en waarschijnlijk ook wel een heel ander, uh, ander soort mensen daarmee aanspreekt. Ja, dus uh, door eenmalige projecten om te zorgen dat jongeren komen naar je instelling, door boxjes af te tikken, door in te zetten op één tentoonstelling die jongeren zou moeten trekken, dat... Uh, ja. Dat zijn ja, de, de zogenoemde, vind ik dan, eendagsvliegen. Dat uh, kan voor die paar weken of paar maanden een hele hype inderdaad teweeg brengen. Maar dat blijft niet, want dat is wel zo. Jongeren hebben in hun leven, daar moet je denk ik ook als instelling rekening mee houden. Er is veel concurrentie. Er is een studievereniging, er is een sportvereniging. Er, uh, er zijn uh, koren waar je bij betrokken kan zijn. Er, zijn zo, er is zoveel aanbod, zeker in ja. een stad ook. Hè. Um, dat, dat je daar wel mee concurreert in die, in die leeftijdscategorie, zeg maar, als je gaat studeren, als we dat als soort van jongeren bestempelen. Um, dat als je dan zo'n eendagsvlieg hebt, dat dat dan vanzelfsprekend is dat ze jongeren niet blijven plakken vanwege die concurrentie. Dus dat betekent dat je moet gaan kijken, oké, okay, waar zitten die jongeren nog allemaal in? Wat voor netwerken hebben zij? Waar, be waar bewegen ze ja. zich? Ga naar die jongeren toe, ga dat vragen. Mm -hmm. Waar bewegen jullie? En ga dan kijken, zouden wij daar iets in kunnen betekenen? Of zouden zij iets bij ons kunnen betekenen? Kunnen zij het verhaal van hun vertellen? En sluit dat aan bij de collectie die we hebben of uh, bij het verhaal dat we te vertellen hebben of het monument uh, dat we hier uh, willen presenteren. Ja. Dus uh, dat is wel heel belangrijk om in, in, in gedachten te houden dat er uh, wel sprake is van heel veel concurrerende andere uh, uh, abonnementen, zaken waar jongeren mee bezig ja. zijn. Ja, ik denk ook dat de coronaperiode dat daar ook wel echt iets heel interessants in heeft teweeg gebracht. Want natuurlijk is was corona voor musea en uh, erfgoedorganisaties verschrikkelijk, want ze moesten dicht. Maar je ziet wel dat, uh, dat juist ook de jongere generatie uh, ook gewoon weer op zoek was naar een nieuw soort ja. tijdsbesteding, omdat die agenda ineens leeg was. En juist gingen jongeren toen meer um, uh, gewoon toch, toch de stad in. En uh, op, op het moment dat het mocht natuurlijk, uh, bijvoorbeeld met een stadswandeling of naar Amelis Weert, de natuur in. En juist die interesse in, in dat erfgoed is er wel, alleen misschien wel op een iets andere manier. En ze zijn misschien op zoek naar iets andere uh, dingen. Misschien ook gewoon bijvoorbeeld alleen maar stilte. Hè? Wat, wat je bijvoorbeeld misschien ook in een kerk zou kunnen vinden. Um, ja, of gewoon een interessant verhaal over de wandeling die je maakt. Dat, dat, dat zijn wel eens kleine dingetjes. Maar dat zijn wel dingen die jongeren ook gewoon net zo goed interessant vinden als oudere mensen. Wat ook inderdaad die twee dingen zijn. 
Ja, en corona heeft er wel voor gezorgd dat je herwaardering ook ja. meer hebt gekregen voor de omgeving. Wat ik ook net al zei, wat ik al had acht jaar geleden. Maar dat je herwaardering krijgt voor de omgeving die, 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 die er is en de mogelijkheden die daarmee zijn. En um, veel mensen hebben zich daar nu in verdiept, maar het is wel weer zaak nu alles open gaat om dat momentum vast te houden. En dat zie je, er is nu weer ontzettend veel concurrentie van uh, instellingen die we open zijn. Die wordt je om de oren gegooid met allerlei openingen, tentoonstellingen, maar ook buiten de culturele uh, en de erfgoedsector uh, genoeg mogelijkheden om weer uh, lekker een terrasje te pakken. Uh, er is ook sprake van een momentum vasthouden, want ik denk nu wel dat, dat je ook iets positiefs uit corona kan halen, vandaar dat die onderzoekswerkgroep nu ontzettend goed is, ja. dat die nu net zo langzaam alles weer open gaat, is gestart. Uh, uh, want uh, ik denk dat er een basis is gelegd voor jongeren en voor uh, generaties die misschien wat minder gericht waren op buiten en de omgeving. Uh, maar de, de vraag is, ga, hoe ga je dat vasthouden en niet met een eendagsvlieg, maar op een duurzame manier. Dus uh, dat, uh, maar de, ik, 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 de, ja, ik zie genoeg mensen om me heen waar de basis wel nu van is gele, gelegd. Dus die initiële uh, eerste uh, aan, aanmerking met erfgoed is wel... Uh, is, is wel door de corona ook uh, gebracht. Mm -hmm. Dus daar kunnen we hopelijk ook na alle ellende iets positiefs uithalen. En zeker met zo'n onderzoeksgroep dan, ja. Kunnen jullie iets delen over uh, wat jullie in die onderzoeksgroep tegenkomen? Het verschil misschien tussen de vragen die vanuit een organisatie komen over een jongerenpanel, over een adviesgroep of uh, welke naam dat dan uiteindelijk ook krijgt en, en waar jullie staan. Waar zitten de verschillen, waar zitten de overeenkomsten? Ja, we zijn in principe nu nog niet, we zijn nog niet een, een panel of een groep. Dus we zijn nog een beetje in de onderzoekende fase. En vooral nu uh, toch meer aan het kijken naar wat de behoefte is vanuit de, de jongeren zelf. Maar uh, iets waar je eigenlijk al wel snel tegen aanloopt, is dat het um, jongeren heel erg gaat over... die willen graag vanuit hun eigen beleefwereld mee kunnen denken uh, en, en mee kunnen doen uh, binnen een organisatie. Zeker uh, jonge erfgoedprofessionals. En ze willen ook serieus worden genomen als de professionals die ze zijn. En niet alleen maar... Uh, als vrijwilliger even betrokken worden om, uh, om leuk op de foto te staan voor, uh, voor LinkedIn. Maar um, en organisaties die zie je meer worstelen met de vraag van ja, hoe bereik je nou eigenlijk die, die toch wat gekke groep jongeren? Want die willen het misschien wel helemaal niet. Die vinden het misschien niet interessant genoeg. Uh, dus wij proberen daar heel erg te kijken van ja, kan je niet allebei op een ander soort manier kijken? Ja, we zitten echt op twee sporen nu, merk ja. ik, uh, tijdens de gesprekken die we al hebben gehad. Um, van de ene kant zijn we ook, uh, voelen we de noodzaak om te kijken, oké, okay, wij worden dan als jongeren bestempeld, maar hier zitten eigenlijk vooral veel hoogopgeleide jongeren nu in deze onderzoekswerkgroep ja. die allemaal affiniteit hebben met erfgoed. Dus die vanuit de studie of vanuit de eigen opzetten van een vereniging echt al betrokken zijn bij erfgoed. Hoe kunnen wij ja. ook kijken naar wat, wat, wat wij missen aan kennis en informatie om bijvoorbeeld andere uh, jongeren of generaties die be te bereiken die wat minder vanzelfsprekend daarbij betrokken te zijn. Kijk, dat is één spoor waar we op zitten, één smaakje waar we op zitten. Maar ik denk, um, aangezien uh, wij net pas beginnen natuurlijk, wij net pas dit onderzoek starten, dat het eerst noodzaak is om te kijken hoe kunnen wij zelf uh, ons thuis ook voelen binnen erfgoed, hoe het er nu staat. Dus dat we eerst die bodem leggen ook voor juiste geïnteresseerde jongere generaties. Um, uh, en uh, omdat daar dat, dat landschap, dat klimaat wat er nu is, daar, dat is toch vrij weinig aanbod, ook voor de jonge erfgoed geïnteresseerden. Ja. Uh, dat, dat aansluit ook bij onze interesses. En hoe kunnen we dat eerst op een duurzame manier wel verwikkeld krijgen en niet uh, in een, alleen maar een activiteit, maar ook echt in een uh, core business van een instelling, om vervolgens vanuit die ervaring weer verder te gaan kijken, oké, okay, maar wij erkennen dat wij ook met een select groepie, selecte groep hier zitten. Uh, we zien bij instellingen dat er uh, nu inderdaad misschien wat meer jonge erfgoedprofessionals getrokken worden vanwege verschillende verhalen die kunnen worden verteld rondom het erfgoed. Maar uh, er zijn nog genoeg andere groepen die niet worden betrokken. Uh, kunnen die worden betrokken en zo ja, op welke manier dan? Maar dat is ook soms een vraag, soms kunnen ook dingen niet. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is van zo'n onderzoekswerkgroep, maar ook van zo'n jongerenpanel. Uh, zicht krijgen op wat er speelt in de provincie en zorgen dat je um, hopelijk als jongerenpanel dat je bij veel instellingen mag komen kijken. Hè? Dat is natuurlijk de wens uh, en dat daar ook gewoon behoefte aan is en dat daar mooie samenwerkingen uit ontstaan. Maar ook daar een stukje meer een helikopterview in te krijgen om te kijken oké okay, we constateren dit bij instelling X. 
hoe zit dat bij instelling I en samenwerkingsverbanden daarin te creëren. Om ook voor die jonge erfgoedprofessional een duurzaam netwerk te creëren. Dus het zijn twee smaakjes, sporen waar we, waar we nu over nadenken eigenlijk. Ja. Maar waar we zeker niet uit over uit zijn, nee. nee. Nee, want jullie schetsten, pardon, allebei al uh, jonge erfgoedprofessional natuurlijke interesse in erfgoed. Wat kom je dan nu al tegen aan een, een gat misschien in het aanbod? Of je wil al moeite doen en dat moet je, zo te horen, moeten jullie ook moeite doen om, om in erfgoed betrokken te raken. Zeg ik dat goed? Klopt dat? Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, um, um, niet, niet alle musea en erfgoedinstellingen hebben bijvoorbeeld een, een, een studentenkorting of zoiets. Hè. Dus soms is een prijs, bijvoorbeeld een ticket betalen, kan zeker voor studenten en jongeren al best wel hoog zijn. Dus dat is ook wel iets wat, wat mensen niet altijd realiseren. Maar ja, de vraag is ook, kunnen organisaties die überhaupt wel aan om een, om een prijs te verlagen voor een jonger persoon? Um, en daarbij zie je ook wel dat mensen ook doordat vaak erfgoed... Um, toch soms nog wel wat ingewikkeld beschreven is en dat er wel heel erg een bepaald soort uh, waarde op, op, uh, aan, aan is opgehangen wat toch meer voor een ander soort generatie geldt, dat jongeren zich ook gewoon niet zo snel mee identificeren omdat het al een beetje afgebakend voelt. Het wordt wel vaak een beetje gebracht als dit is uh, heel mooi en heel bijzonder en we willen het graag aan jullie uitleggen en dan moet, het, moet dat net maar iets zijn wat de jongeren ook aanspreekt en dat is natuurlijk wel moeilijk als dat niet vanuit, ook een beetje uh, vanuit jongeren is gecreëerd. Ja, ik denk, kijk, wij zijn niet op zoek naar erkenning van onze jeugd. Hè? Wij zijn niet op zoek naar herkenning in erfgoed, uh, naar de gebeurtenissen die wij in onze jeugd hebben meegemaakt, die heel belangrijk zijn. Die kan ik me voorstellen, voor mijn oma was dat wel ontzettend belangrijk. Zo, zij heeft het, het staartje het einde van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk meegekregen. Mm -hmm. dat, dat herinnert haar, zich, haar dan ook heel erg aan wat er toen is gebeurd. Kijk, wij hebben op dit moment, als we... Uh, naar ouder erfgoed kijken. Wij hebben die herinneringen niet naar onze jeugd. Dus uh, ik denk dat dat wel gewoon goed is om voor ogen te houden. Want dat verhaal wordt wel nog altijd verteld. Hè? Van kijk naar de herinnering uit je jeugd. Maar dat is niet onze jeugd geweest. En hoe sta je dan open inderdaad als erfgoedinstelling. Om ook uh, de verhalen op een andere manier te ja. betrekken. Wat, okay, wat betekent erfgoed dan nu in het landschap. Of in deze maatschappelijke discussies ja, die er precies. misschien zijn. Ik kan er net... Behalve dat ene verhaal wat gebeurd is in de geschiedenis, mm -hmm. kan daar ook nog meer over worden verteld. Um, ja. Dus ik denk dat dat wel uh, een groot verschil is. Dat wij niet in die zin op zoek zijn naar aanknopingspunten uit onze jeugd. Maar juist heel erg op zoek zijn naar het duiden van maatschappelijke problematiek die er nu heerst. Aan de hand bijvoorbeeld door kunst en erfgoed. Uh, ik denk dat het daar bij uitstek zich... Uh, zich verleent. Dus, uh, dat nee, dat is, zeker. En dat kan opgelost worden via inderdaad wat jij net ook zei van praktische uitingen. Hoe kun je kijken naar ticketprijzing? Ja. Uh, welk moment dat je een, iets organiseert voor jongeren, jongeren zijn. Wat we hebben geleerd van de erfgoedbende in Brabant. Heel druk in de weekenden. Dus kun je dan beter niet door de week iets organiseren. Maar ook in die diepere laag op het gebied van kennis. Ja. Welk verhaal vertel je? Met ook maar welke taal vertel je deze uh, vertel je dit verhaal? En hoe vertel dus ook je heel het? Belangrijk. Ja. En misschien welke verbindingen leg je ook? Dus uh, ik zie bijvoorbeeld heel veel mogelijkheden om ook samen te werken met andere sectoren. Dus met de moderne hedendaagse kunstsector bijvoorbeeld. Of uh, met evenementen, met een festival. Um, nou ja, je, er, er bestaat natuurlijk al genoeg op dit gebied. Maar ik denk dat dat nog wel wat meer geëxploreerd kan worden. Als je ook durft om dat idee los te laten dat er niet meer dat verhaal uit de jeugd per se de, de hoofdzaak moet, moet vormen, zeg maar. Maar dat het ja. gewoon een palet wordt. Dus dat en, is, en, ja. Ja, en ook, ook het medium is, kan ook wel interessant zijn om naar te kijken. Want jongeren die zijn nu toch, toch wel heel erg gericht op, op gewoon digitaal, uh, digitale informatie. En uh, zijn bijvoorbeeld ook minder geneigd om in, een, om in een museum een heel lang verhaal te lezen wat ergens bij staat. Die zijn toch wel nu gewend om informatie heel snel in zich op te nemen, heel snel te scannen van oké, okay, wat is hiervan interessant voor mij? Dus dat, dat, daar moet je ook gaan kijken naar, uh, daarin moet je gaan kijken naar de manier waarop je die boodschap ook over wil brengen. Ja, zo, um, zo als, iets, als, als podcast is nu natuurlijk echt booming ja. business. Dus ja. dat, loopt, uh, dat ja. loopt heel goed. Ik haal daar tegenwoordig ook zelf heel veel kennis uit ja. over sectoren die ik niet ken, zoals ja. uh, astrologie. Of, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken natuurlijk, maar het is een fijne manier om al wandelend hè, te luisteren naar een verhaal. Je hoeft ook niet de hele tijd waar we een beetje corona moe van zijn, achter een scherm te lezen. Ja. Maar je kan uh, en in beweging zijn, en met je omgeving bezig zijn, en luisteren naar een verhaal. Dus ja. bijvoorbeeld inderdaad zo'n vorm als podcast, als nieuwe media, zou daar uh, heel goed voor zijn. 
Ja. Ja. Als jullie zelf uh, conservator bijvoorbeeld van een museum uh, mogen zijn, hè? van een jasmuseum, ik ben wel benieuwd of je dan, je hoeft niet per se een, een, een museumnaam te noemen, maar een type museum, welk museum zou dat zijn en wat zou je dan doen als je een week bijvoorbeeld daar uh, mocht uh, doen wat je zou willen? Een week? <laughs> of een dag? <laughs> of een maand? Oeh, goede vraag. Ja, nou ja, kijk... Uh, uh, ik weet niet of ik zelf uh, graag per se uiteindelijk in een museum zou willen werken. Maar, want ik ben echt, uh, ik, mijn passie ligt echt bij beleidsvorming. Dus uh, dat vind ik heel erg interessant. En musea hebben natuurlijk daar ook ontzettend mee te maken. Ze stellen ook hun eigen beleid op. Maar vanuit mijn baan bij het Mondriaan Fonds kun je ook uh, gewoon de, een hele sector uh, bedienen. En uh, meedenken over beleid. Wat ik zelf ook heel erg interessant vind. Nou, gemeentes, provincies kunnen dat natuurlijk ook. Dus dat zou mijn insteek zijn. Maar ook uh, juist, ja, nogmaals, in musea moet ook beleid worden gemaakt. Dan is dat ook ontzettend belangrijk. Dus uh, ik, zou, uh, ik, uh, ik heb, ben wel geschoold in hedendaagse kunst. Maar ik zou daar iets van af willen wijken toch. Omdat ik voor mezelf uh, heel erg het belangrijk vind om ook die connectie te hebben met uh, verhalen die al heel lang bestaan, al heel lang in deze wereld zijn. Dus het zou voor mij inderdaad een museum zijn waarin uh, zowel hedendaagse kunst als nou ja, misschien moderne kunst, wat, wat ook al in die zin honderd jaar oud of meer kan zijn. Um, dat lijkt me gewoon een hele interessante combinatie om te kijken hoe de collectie daarin in gesprek kan gaan met elkaar of via bruiklenen en dat die mogelijkheden ja. er... Uh, dat er zijn. Dus uh, ik zou echt op zoek gaan naar haakjes uh, tussen het nu en het verleden. Ja. Okay. Ja. ja, ik denk als ik ook zou moeten denken, ik ben vooral veel mensgericht ook in mijn, in, in mijn hoe ik naar erfgoed kijk en hoe ik naar cultuur kijk. Dus ik zou het vooral heel interessant vinden als, um, als er dan kunststuk of erfgoed zou zijn uh, waar je mensen uit, uit heel verschillende achtergronden over met elkaar in uh, gesprek kan laten gaan, dialoog kan laten gaan. En vooral om te kijken wat de betekenis uh, van die verschillende personen is met dat, met dat bepaalde stuk erfgoed. Um, en zeker ook als het bijvoorbeeld gaat om beladen erfgoed, kan zoiets ook enorm interessant zijn. Ja. Zeker. Ja. En wat, wat vinden jullie eigenlijk van uh, bijvoorbeeld zo'n museumnacht? Hè? Want uh, we hebben het vaak, en, en natuurlijk al een paar jaar uh, praten we over het uh, betrekken van jongeren of andere doelgroepen. En uh, nou, in zo'n museumnacht wilde nog wel eens uh, gewoon uh, een, di een disco gehouden worden in een museum. En dan merken ze van, hé, hey, er komen uh, leuk jongeren op af. Maar daarna hoop je natuurlijk dat die jongeren terugkomen. Ja, die komen meestal dan daarna niet terug. Want dan ziet het museum er toch even wat anders uit ja. dan tijdens die museumnacht. Maar wat, wat vinden jullie van activiteiten die dan worden aangeboden op zo'n museumnacht? En, en soms toch het gebrek eigenlijk aan continuïteit? Ja, ik vind het op, op zich altijd wel een heel, heel leuk concept. Maar ik zou vooral uh, denken, um, laat jongeren dat meer organiseren. Jongeren hebben juist uh, enorme inspiratie in wat, wat uh, mensen nu interessant vinden, in trends die nu spelen. Um, um, dus ik zou dat, soort, dat soort evenementen zou ik juist ook graag wel vaker zien, maar dan georganiseerd door jongeren. Uh, en dat die ook echt dan uh, um, het vertrouwen krijgen om, om de touwtjes in handen te nemen. Uh, en dan gewoon iets te gaan doen en met, met dan wat, wat daar nu in dat museum bijvoorbeeld al is. Ja, misschien ook wel maar niet voor eenmalig. Maar ook ja. laten zien vanuit in, een instelling dat je ja. ook bereid bent om uh, voor lange termijn eventueel een samenwerking op te zetten. Precies. Want dat uh, zie je vaak gebeuren. Dat ja. uh, inderdaad, er wordt een bepaalde thematiek aan een activiteit verbonden. Dus we gaan partij of vereniging uh, X uitnodigen, maar uh, we doen deze activiteit maar één keer in het jaar, dus eigenlijk zoeken we die verbinding maar één keer in het jaar op. Hoe kun je inderdaad, en dan praat ik ook weer over beleid, maar hoe kun je ook achter de schermen dat blijven ontwikkelen? Want ik denk dat dat ook gewoon een, uh, in elke sector geldt, het is een bazaal menselijk uh, iets eigenlijk, om gewoon vertrouwen te creëren, verbinding uh, en ook erkenning. Hè? Dat, uh, dat je ook als groep of als individu, maakt niet uit, niet alleen goed bent om één keer input te leveren, maar dat jij ook ja. veel in je mars kan hebben. En dat zien wij ook zelf. Hè? Wij, wij komen mm -hmm. ook net pas kijken. Ja. Uh, ja, je, je, je wilt je strepen heel erg graag uh, verdienen, maar je wilt ook dat vertrouwen terugkrijgen. En ik denk dat ja. dat hetzelfde werkt met activiteiten op deze manier. Ook, ook, ook al ga je met buurthuizen aan de slag. Um, mensen voelen zich serieus genomen. Als je vaker blijft terugkomen en als je een fijne evaluatie en reflectie als terugkoppeling geeft en ook zelf bedenkt van hé, hey, we hebben dit van jullie geleerd in plaats van 
Ja, we betrekken jullie erbij en wij zenden vooral ja. de learnings, de kennis. Mm -hmm. Echt het belang van die wisselwerking te zien. Ja, zeker. Ja. Hey, en Lise, jij zit inderdaad aan de beleidskant nu hè, bij het Mondriaan Fonds. Uh, vind je dat er genoeg uh, aandacht is voor jongeren in beleidsregels? En dan ik, niet alleen van het Mondriaan Fonds, maar gewoon breder. En vind je eigenlijk dat er uh, ook bijvoorbeeld bij provincies misschien specifiek beleid gemaakt zou moeten worden op het Ja, dat is wel een leuke, leuke vraag, want wij hebben het hier ook over gehad tijdens ons onderzoek in het jongerenpanel. Uh, wij, uh, wij zijn bijvoorbeeld ook wel heel erg benieuwd, uh, in ieder geval een paar mensen uit de onderzoeksgroep zijn ook heel erg benieuwd van oké, okay, er worden ook op provinciaal niveau bepaalde beleidsplannen uh, gevormd, maar uh, dat is, uh, daar staan ook zaken in over jongeren, er staan zaken in over TIG-doelgroepen, maar het is opvallend, en dat hebben we van Landschap Erfgoed Utrecht mogen leren, in ieder geval van uh, Danielle, dat uh, dat beleidstuk bijvoorbeeld niet langs een jongerenvereniging of een jongerenpanel is geweest. En ik denk wel, als je gaat schrijven over doelgroepen en uh, mensen in de samenleving, waarom niet een, een factcheck doen, waarom niet... Uh, een conceptversie toch ook daar langs laten gaan. Waarom niet een klankboordgroep oprichten hier voor een, uh, om, om toch uh, te kijken hoe, hoe gaat dit vallen en herken je jezelf ook in dit stuk. En dat is denk ik wat, uh, wat wel vaker natuurlijk uh, scheef loopt. Dat er wordt beleid gemaakt, maar herkennen mensen of de doelgroepen die daarin voorkomen zich ook in dat stuk. En daar moet denk ik echt ruimte en tijd voor worden gecreëerd om te werken met klankboordgroepen en... Uh, ja, die, die reflectie daarop. Dus uh, ja, we, we hopen natuurlijk met de jongerenpanel dat uiteindelijk uh, ook uh, gemeentes, provincies, nou noem maar op beleidsmakers, daarvoor open gaan staan. Dat zou uh, ontzettend, uh, ontzettend leuk zijn. Ja. ja, dat hopen wij ook zeker. Ja. En volgens mij kunnen wij als Landschap Erfgoed Utrecht met onze beleidsnotities uh, daar denk ik ook wel uh, meteen uh, wat van leren. Ja. Ja, ik vroeg me af of jullie het uh, gevoel hebben of iets kunnen zeggen over sferen van het verschil ouderen en jongeren. En het, uh, heb je het idee dat, dat de generaties die er misschien al wat langer zitten openstaan voor een ander perspectief? Um, ja, ik denk het wel. Maar um, uh, wat toch wel overheerst is toch heel erg de behoefte om een bepaald soort uh, al langer bestaand verhaal te vertellen en dat te waarborgen. Dus, dus voor mijn gevoel is ook wel heel erg de angst aanwezig dat dat verhaal verdwijnt... of dat, um, dat de waardering voor dat verhaal verdwijnt. Um, en dat het vooral heel gaat om inderdaad het overbrengen van die boodschap waarom dat belangrijk is... en dat daarin soms wordt vergeten om echt na te gaan van oké, okay, maar wat is, um, wat, wat is dan de jongere interpretatie van datzelfde stuk erfgoed? Uh, want eigenlijk is dat hetgene wat dat stuk erfgoed in, in leven gaat houden... en niet dat verhaal wat door de oudere generatie toch keer op keer verteld wordt. Dus ik denk dat de wens er wel heel erg is, alleen... Um, je moet het ook dat vertrouwen durven geven, waar, waar we al een paar keer op terug zijn gekomen. En ook um, durven de ruimte te geven voor andere interpretaties, voor nieuwe interpretaties. En ook voor, om erfgoed um, inderdaad niet te laten verstenen, maar dynamisch te laten zijn, wat het eigenlijk ook gewoon is. Erfgoed is dynamisch. Ja, ik denk ook dat de meeste ouderen echt uh, niet erop tegen zijn om uh, nee. kennis te delen en gespreksvoering te voeren. Kijk, iedereen in deze sector, laten we wel wezen, heeft een passie. Hè? Die ja. is gedreven en dat spat er vanaf. Of je nu 21 bent of 55, dat maakt echt niet uit. En je, je merkt dat je echt wel raakvlakken daarop kan vinden. En ik denk dat je daarna op zoek moet gaan. Wat zijn de raakvlakken die we kunnen vinden? En hoe kunnen we vanuit daar inderdaad verder bouwen? Ja. Dus... Um, wij kunnen ook als jongeren, als net komen kijken op de arbeidsmarkt, wij kunnen ook echt niet uh, onze kennis verbreden zonder de kennis die al jarenlang is opgebouwd. Nee. En door alle verhalen die wel al zijn verteld. Dus dat is onze basis, dat is onze ondergrond. En uh, ik, ik, ik kan me alleen maar voorstellen met de passie die er is in de erfgoedsector, dat ouderen net zo goed daarover uh, denken. Of in ieder geval, ik zou, daar, zou het heel leuk vinden om daar in ieder geval over ja. in gesprek te gaan. Mm. Zeker. Dat ja. is een mooie uitnodiging, denk ik ook aan iedereen die vandaag bij de Erfgoeddag aanwezig is. Uh, is er iets wat jullie nog willen delen, wat jullie de, op het spoor zijn gekomen de afgelopen dagen, misschien in gesprekken met jullie uh, collega Erfgoedprofessionals? Nou, toch eigenlijk wel een beetje dat we, uh, ondanks dat we meer ruimte willen creëren voor, natuurlijk, hè, voor jongeren in de erfgoedsector, moet er ook niet te stug worden gekeken naar die verschillende begrippen als ouderen en jongeren. Want je bent natuurlijk gewoon allemaal 
uh, ja, een beetje cliché, maar allemaal gewoon onderdeel van de samenleving. En dat die samen, in die samenleving zit gewoon allerlei erfgoed. Uh, en het gaat er gewoon om dat, dat verschillende interpretaties van het erfgoed gehoord moeten worden. Ja, nee, ja. helemaal mee eens. Ik denk dat dat vooral een discussie is die nu heel erg speelt. Um, hoe ga je ook met die begripsvorming ja. om? Hè? Want het kadert natuurlijk ook weer heel erg. Terwijl je wilt... Uh, je wilt ja, dat, het gaat meer om de verschillende perspectieven die er zijn in plaats van alle kaders die er ook zijn. En dat is wel iets wat, uh, waar we heel erg tegenaan hebben gelopen. Maar wat, ik, wat mij ook heel erg opvalt, en dat is niet zozeer een discussie over wat er nu speelt in het erfgoedlandschap, maar wat je ziet onder jonge erfgoedprofessionals, is dat als je bent aan het studeren dat uh, het arbeidsleven toch nog best wel... Uh, cryptisch soms kan lijken en dat je misschien ook niet altijd met dezelfde vraagstukken bezig bent waar wij bijvoorbeeld mee bezig zijn. Wij zijn heel erg aan uh, het nadenken over hoe kan een jonge erfgoedprofessional duurzaam in een organisatie worden gezet. En studenten zijn wel echt nog wat meer uh, bezig met oké, okay, hoe kan erfgoed ook uh, uh, aangesproken worden bij groepen jongeren, bij mijn vrienden, bij de mensen om mij heen. Ja. Omdat uh, de ervaring er natuurlijk ook nog niet in een instelling is. Uh, je bent nog heel erg gefocust op op je studie. Uh, dus er zijn vele andere vraagstukken die dan spelen, die gevoed worden door je studie. Uh, terwijl wij bijvoorbeeld als al een tijdje werkende uh, weer vanuit de andere kant dat, dat kunnen aanvullen. Dus dat vind ik ook wel uh, ja. binnen die werkgroep heel interessante tweedeling of zo. Dus daarin ook uh, moet je je van bewust zijn dat er ook uh, daarin in zo'n nou, toch relatief niet heel groot gezelschap uh, al heel veel verschillende perspectieven ja. zijn. Zeker. Ja. Ja. Ja, het zijn geen, helemaal geen groepen natuurlijk. Nee. Oké, okay. nou volgens mij zijn er geen vragen verder meer binnengekomen. Ik vond het zelf echt uh, heel mooi om, om jullie uh, ideeën en visies uh, te horen. Um, en dan uh, dank ik he jullie heel erg voor de komst naar deze studio. En veel succes ook met het uh, onderzoek. En dat gaan we zeker dan uh, breed uh, delen in het veld. Ja. En dan... Uh, is het nu uh, even lekker pauze? Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel.